সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাকে ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রূপান্তর করার অ্যালগরিদম ফ্লোচার্ট করার জন্য একটা সূত্র একদম মুখস্থ করে ফেলতে হবে এখনই সূত্রটা লিখে নাও দেখো ফারেনহাইট হচ্ছে এফ এবং সেন্টিগ্রেড হচ্ছে সি রাইট তো আমরা এফ এর মানে রূপান্তর করব সি এর মানকে তাহলে তোমাকে অবশ্যই সি এর মানটা গ্রহণ করতে হবে তাহলে এফ এর মান নির্ণয় করতে পারবা টু নাইন ইন্টু সি ডিভাইডেড ফাইভ প্লাস থার্টি টু তো এখানে আমাদের যদি এই সি এর মানটা জানা থাকে তাহলে আমরা এফ এর মান বের করতে পারবো বা এফ এর মান নির্ণয় করতে পারবো প্রথমে যদি ফ্লোচার্টটা নির্ণয় করি স্টার্ট প্রত্যেকটা প্রোগ্রামেই কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্লোচার্টের ক্ষেত্রে এই শুরুর ক্ষেত্রে এবং শেষের ক্ষেত্রে একই রকম চিত্র থাকবে তারপর ইনপুট অর্থাৎ ইনপুট আমরা সি সেন্টিগ্রেটের মান গ্রহণ করব তাহলে আমরা লিখব ইনপুট সি তারপর সূত্রটা এফ ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু সি ডিভাইডেড ফাইভ প্লাস থার্টি টু তারপর এফ এর মান প্রদর্শন করব বা ফলাফল প্রদর্শন করব তাহলে প্রিন্ট এফ এবং শেষ করব ইন লিখে তাহলে দেখো একটা প্রোগ্রাম শুরু করা এবং শেষ করা দুটো একই রকম চিত্র তারপর একটা ইনপুট গ্রহণ এবং ফলাফল প্রদর্শন বা আউটপুট প্রদর্শনের ক্ষেত্রে চিত্র কিন্তু দুটো একই রকম এবং প্রক্রিয়াকরণের চিত্রটা একটু ভিন্ন রকম তোমাকে তারপর আরেকটা বিষয় খেয়াল করতে হবে এই প্রবাহের দিকগুলো দিতে হবে তা নাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে তো এবার যদি আমি এর অ্যালগোরিদম করি অর্থাৎ স্টেপ বাই স্টেপ প্রোগ্রামটা সমাধান করি তাহলে দেখো আরও সহজ হয়ে যাবে স্টেপ অন স্টার্ট স্টেপ টু ইনপুট সি অর্থাৎ আমরা এই সেন্টিগ্রেটের মানটা গ্রহণ করব তারপর স্টেপ থ্রি এফ ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু সি ডিভাইডেড ফাইভ প্লাস থার্টি টু তারপর স্টেপ ফোর স্টেপ ফোর এর ক্ষেত্রে আমরা আউটপুট প্রিন্ট করব তার মানে প্রিন্ট এফ অর্থাৎ এই ফারেনহাইটের মানটা প্রদর্শন করব এবং স্টেপ ফাইভ ইন্ট করব মানে আমরা জাস্ট একটা কাজ কিভাবে সম্পন্ন করব সেটা দেখাবো আসলে কাজটা সম্পন্ন করে দেখাতে হবে না কাজটা সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াটা দেখাতে হবে তোমাকে যদি বলা হয় যে তুমি দুটি সংখ্যা যোগ করো তাহলে তুমি দুটি ইনপুট গ্রহণ করবা তারপর যোগ করবা তারপর দেখাবা তো এরকম তোমাকে বাস্তবে দেখাতে হবে না যে সেই দুটি সংখ্যা যোগ করে দেখাতে হবে অনেকের মোট প্রশ্ন জাগতে পারে যে আসলে এই প্রবলেমটা আমরা কেন সলভ করি কি জন্য এটা কি আসলে এখানে আমরা তো কোনো কাজ করতেছি না আমরা তো না করতেছি নির্ণয় কিছুই না আসলে এখানে নির্ণয় করার প্রশ্নই ওঠে না শুধুমাত্র কিভাবে এই নির্ণয় প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করা যায় বা কিভাবে আমরা নির্ণয় করব সেই প্রক্রিয়াটা দেখাতে হবে তাহলেই অ্যালগোরিদম ফুলো চার্ট হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর পেশেন্টলি হ্যারিং মাই স্পিচ ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিতে পারো মতামত থাকলে কমেন্ট করে জানাতে পারো আর তুমি যদি পরবর্তীতে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলো করতে চাও তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং পাশে থাকা বেলে একটি প্রেস করতে হবে তুমি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকো আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ ধন্যবাদ